Oi, minha gente, sejam bem-vindos. Meu nome é Adriano Peixoto, estamos aqui para mais um episódio da nossa série Nossa Gente, onde nós apresentamos os professores e os pesquisadores que fazem parte do nosso programa de pós-graduação em Psicologia aqui na Universidade Federal da Bahia. E hoje nós temos a honra de receber o professor Antônio Virgílio Bittencourt Bastos, que é, sem dúvida, um dos grandes nomes da nossa área, ele que atua aí no campo da psicologia organizacional e do trabalho. O professor Antônio Virgílio ele tem graduação em psicologia, mestrado em educação aqui pela Universidade Federal da Bahia e doutorado em psicologia na Universidade de Brasília. Professor Virgílio, seja bem-vindo, é uma satisfação enorme tê-lo conosco. É, boa noite, Adriano. Bom, minhas primeiras palavras são de é, agradecer em nome do programa essa iniciativa que você está tendo, né, de dinamizar aí a nossa presença em várias redes. Né? Eu acho que isso era um, um, uma necessidade, nós avaliamos como uma meta importante a ser atingida e você vem se dedicando a esse trabalho aí com grande afinco e os resultados já estão aparecendo, né? Então, aí, parabéns. Eu acho que todos nós do programa e do Instituto ficamos muito contentes com, com essa sua iniciativa e a liderança que você tem ocupado aí nesse, nesse espaço. É, verdade. Mas, Virgílio, me diga uma coisa. Como é essa sua... Você com um grande nome aí de nossa área, uma referência na psicologia, me diga fala um pouco como foi que você decidiu pela psicologia? Como é que você chegou nesse lugar? <risos> Já você faz não tempo. é psicólogo, né? Você tem graduação em psicologia, Sim, mas você não atua psicologia. como psicólogo. Nunca Qual é essa com diferença psicólogo, também? É. Se dá é. deixar isso aí. Claro. É. Isso. Na realidade, assim, eu, eu, eu fujo muito ao padrão que a gente conhece via pesquisa do que leva a pessoa a se interessar pela psicologia. Né? Não, tinha, não tinha nem um pouco o perfil daquela pessoa atenta aos problemas, aos dilemas humanos e atenta à necessidade de dar apoio, suporte. Né? Não, não tinha nenhuma dessas características. É, eu, eu acredito que, assim, recuperando aquele processo, foi um processo é, de pesar alternativas que eu tinha naquele momento e dizer, vou para psicologia, é uma coisa nova, não sei muito o que é, vou me aventurar nisso. Né? É, mas eu acho que tem uma, uma motivação no fundo que passa pela psicologia indiretamente, mas que não é a psicologia. Eu acho que no fundo toda a minha trajetória era para ser professor. Né? Eu acho que eu tenho... Eu venho de uma família de funcionários públicos, minha mãe era professora. Minha infância convivi muito com sala de aula, com escola. Em muitas casas que eu morei em cidade interior, a, a, a sala de aula era na nossa casa. Né? Então, eu, eu acho que desde meu nascimento eu ouvi aula, ouvi exposições da minha mãe, né? fui aluno dela <risos> na, nas primeiras séries. Então, eu acho que essa, essa coisa básica aí é, é, é que me levou a, a escolher a psicologia como uma passagem para, na realidade, ser professor, que é o que eu sempre fui é, a vida toda. Né? Mas, especificamente, eu vim do interior, né? Era aquela, aquele bom aluno, aquele aluno que só te dava notas muito boas, e aí, então, minha mãe queria que eu viesse estudar na capital, me formar, né? Não, ninguém tinha ainda feito universidade, eu também sou o filho mais velho, né? E, e meus pais fizeram um grande esforço, com grande dificuldade, para me colocar num bom colégio. Eu vim estudar no, no Antônio Vieira. Até também porque eu não poderia ir para um colégio público, que era aquele período de grande turbulência política, de grande agitação, de greves, e isso apavorava eles. Né? Então, eu vim para o Vieira. Só que esse processo decisório foi um pouco mais demorado e quando eu fui me matricular, eu só encontrei matrícula no curso clássico. E na época nós tínhamos o curso clássico e o curso científico. O curso clássico era um curso mais voltado para humanidades. Então, nós tínhamos aulas de sociologia, muito mais aulas de história, geografia, literatura, língua portuguesa, e menos aula de física, matemática, química. Né? É, então, eu fiz todo o meu colegial no curso clássico, mesmo quando veio a reforma de ensino e acabou essa distinção. Né? Então, eu já fui obrigado a me dirigir para um curso de humanidades. Né? 
Mas, na época, eu me lembro que eu tinha um grande interesse por arquitetura. Eu gostava de arquitetura, assim, cheguei a cogitar fazer em arquitetura, mas arquitetura era a área 1. O peso de matemática, de física, era muito maior. E meu preparo, na época, era menor do que eu acho que eu avaliava que não. Né? Bom, e nas humanidades eu fiquei ali com, a, com aquela coisa. Os dois cursos que eram mais profissionalizantes, assim, eram administração e psicologia. Né? E aí, não sei como, decidi por fazer psicologia na primeira opção e administração na segunda. Né? Mas aí passei na primeira opção e fiz psicologia. Né? Bom, e a psicologia de fato foi uma passagem, assim, né? porque é, é, eu nunca exercia a psicologia, nunca tive nenhum fascínio pela, pelo cerne disso que define a psicologia, que é a atividade clínica, né? nunca me identifiquei com isso, sempre trabalhei com a psicologia da educação, meus estágios foram em psicologia educacional, é, minha pesquisa na graduação foi com método de alfabetização, né? Então, eu sairia, em princípio, para ser um psicólogo escolar. Tanto é que eu terminei a graduação e já emendei com o mestrado, que era o que tinha aqui na Bahia, em educação. Tá? É... Bom, então, essa... comecei essa trajetória assim. Estamos Só que, ao de... terminar de me formar, eu comecei a ensinar na própria universidade. Nós estamos falando de que ano aí? Eu entrei na universidade em 71, eu vim para a Bahia em 69, Fiz três anos de colegial, 71 entrei, me formei em 76. Em janeiro de 77, eu já era professor da UFBA para substituir um professor que era de psicologia experimental. Sim, eu, durante a minha formação, me aproximei da, 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 da análise do comportamento, né? fui monitor em várias disciplinas, com a professora Ana Amélia Carvalho, que era laboratório, com a professora Iglê Duarte, que nos deu uma formação bem mais sólida em termos de teorias da psicologia, em epistemologia da psicologia. É... Então, eu tinha essa formação mais sólida no campo da análise do comportamento, não, nós tínhamos uma carência imensa de professores aqui nessa área, né? tanto é que o curso começou importando professores de São Paulo, porque nós não tínhamos ninguém aqui, e um professor saiu para fazer mestrado e eu assumi como colaborador naquela época. Né? Então, eu, eu comecei a ensinar com 22 anos e ensinava a turmas que eu tinha colegas meus né? ainda. Né? Então, daí, pronto, entrei na universidade em 77, teve um problema com o meu contrato, foi homologado só, passei seis meses trabalhando de graça para a UFLA, mas aí foi homologado só em agosto de 77 e fiz toda a minha carreira, a minha trajetória na universidade. Né? Bom, é, é interessante, não foi só na UFLA, porque é, nesse período que eu era colaborador, eu também fui coordenador acadêmico de um centro de estudo de educação técnica do Estado da Bahia, o CETEBA, que foi a base para a criação da Universidade do Estado da Bahia, o UNEP. Né? Então, fui coordenador acadêmico lá dessa, dessa unidade. É, então. Bom, é, então, assim, minha vida foi de, dentro de instituições de ensino, né? com funções e com o ensino mesmo. Né? E essa, e essa passar, então quer dizer, você passou logo da graduação para o mestrado, mas eu, eu fiz graduação tempo depois de você. Eu me lembro que quando eu me formei a gente não falava em pós-graduação assim, né? Isso não é. tinha essa atenção. Mas você disse que você já passou é. direto para o mestrado. É, porque nós tínhamos naquela época uma professora aqui, uma professora importante do nosso curso, a professora Giselda de Moraes que foi nossa professora de metodologia de pesquisa, com quem nós fizemos um trabalho de pesquisa sobre o método de alfabetização, de comparar, comparando Mobral e Paulo Freire. E com ela eu fiz também um estágio em, em escolas na periferia, no bairro Nordeste de Amaralina. É, e a, a, a Giselda já era doutora. Giselda era, digamos assim, a pesquisadora do nosso, do nosso procurso. E Giselda era coordenadora do mestrado em educação. Então, a presença da psicologia no mestrado de educação era muito grande, né? porque Giselda trouxe, por exemplo, de São Paulo, Maria Amélia Matos, Ana, Ana Almeida, Maria Almeida, Carvalho. Então, o, o mestrado em educação tinha um forte viés, ou a gente encontrava lá uma, uma, uma formação em psicologia. Né? Então, eu comecei sendo orientando de Maria Amélia Matos, estudando, porque aí eu ensinei experimental durante uns dois semestres e logo passei para metodologia de pesquisa. Né? aquilo que Giselda ensinava. 
E a partir daí eu já comecei a estudar o comportamento de pesquisa e minha dissertação foi sobre valores que cercam decisões na pesquisa, do, do pesquisador e tal. Né? Então, é, o mestrado em educação tinha muita relação comigo, eu encontrei ali um espaço adequado. E, e bom, você sabe, mas nem todo mundo sabe, né? É, minha mulher foi minha colega, também era professora, né? Então, nossas vidas acadêmicas é, 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 tinham, caminharam assim, passo a passo, né? Então, eu entrei antes no mestrado em educação, quando ela começou a ensinar, ela, ensin, ela começou a ensinar alguns anos depois de mim, uns dois anos depois, também assim como substituta, como professora substituta, é, e ela entrou no mestrado em saúde coletiva. Os mestrados antes não eram esses mestrados rápidos, né? De dois anos, eram mestrados que levavam quatro anos. As nossas dissertações de mestrado não eram dissertações de mestrado, era quase que uma tese de doutorado hoje, comparando né, o volume de trabalho, de leitura. Né? É, então, nós tive, nós, é, é, eu terminei o mestrado, mas ela, ela continuou ainda mais tempo no mestrado né, de, em saúde. E aí nós aguardamos para sair juntos para o doutorado. Tanto assim que eu saí mais tarde para o doutorado. Não? Bom, então tem esse, esse caminho, esse percurso na, na universidade que veio e aí pronto, entrei na vida acadêmica, fui professor, fui durante muitos anos professor de metodologia de pesquisa, né? é, é, então é, o contato com a profissão da psicologia nasce de um outro caminho na minha trajetória, né? Que é o seguinte, naqueles anos 80 nós tínhamos aqui um conselho regional muito pequeno, né? É, muito poucos psicólogos, eu acho que um conselho que nasceu muito mais em função de nós termos lá no Conselho Federal uma liderança baiana, que era o professor Antônio Rodrigo Soares, e criou esse conselho mínimozinho, pequenininho aqui da Bahia. E era um conselho muito pequeno e eu acho que a maioria das pessoas, a Bahia só tinha um curso, que era o da UFMA, né? e tinha aquele grupo que trabalhava no conselho, e aí eu fui para o conselho regional de psicologia, ali Mercedes Cunha, etc. Tudo era professor e eu fui para o conselho é, regional de psicologia. Pelos anos de 81, acho, 82, nem sei dizer, mais ou menos por aí. Né? É, e uma, uma representante nossa no Conselho Federal saiu, desistiu e eu aí o Conselho Regional me indicou para o Conselho Federal. Então, eu, aí eu comecei uma outra trajetória fora da universidade, fora da Bahia, que foi esse caminho que eu fiz no Conselho Federal de Psicologia. Eu cheguei no Conselho Federal de Psicologia em 84, fui para a Câmara de Formação Profissional, que aí eu já tinha um interesse com a formação do psicólogo, né? a atuação do psicólogo, e montei e coordenei um grande programa, o primeiro grande programa assim, de estudos e pesquisas sobre a formação e atuação do psicólogo, que de, levou, acho, não sei quantos anos, sete, oito anos, depois que eu passei pelo conselho, outras pessoas deram continuidade a esse programa, que gerou o livro Quem é o Psicólogo Brasileiro, depois de estudos sobre práticas inovadoras na profissão. Né? E eu tive envolvido, mesmo fora do conselho, com essa, essa produção científica sobre a formação do psicólogo. Né? E isso se transformou num interesse meu de pesquisa. Né? E eu volte meia sempre passei a estudar isso da formação do psicólogo. Essa atuação no conselho, né? então eu cheguei no conselho, fui para a Câmara, depois fui presidente do conselho, depois saí do conselho, mas essa atuação nessa pesquisa e essa visão que isso me deu sobre a formação do psicólogo, aí abriu portas, aí eu fui para a primeira comissão de especialistas em ensino de psicologia no MEC, a comissão aí para discutir mudança curricular, a gente ainda tinha aquele currículo mínimo e tal, né? Aí recebemos a tarefa de construir as diretrizes curriculares, então eu estava no grupo que construiu a primeira versão das diretrizes curriculares, que só foi aprovada em 2004. Bom, então tem essa trajetória da vida, assim, em instituições, né? Então, mas paralelo a isso, eu também ferindo até um pouco a, 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 a cultura do nosso departamento, que era muito mais profissionalizante, eu sempre fiz pesquisa, né? porque eu era professor de pesquisa. Então, eu dizia, não professor de pesquisa, não pode deixar de fazer pesquisa. Então, eu mantive uma vida de pesquisador, em paralelo, independente, essa, essa do conselho era, era importante, mas não era a única. Né? Eu tinha uma, uma linha de pesquisa, estudos e tudo mais. 
que fizeram com que, por exemplo, já em 1980 eu tinha bolsa de pesquisador do CNPq, né? E que por outro caminho lá, aí eu fiz doutorado, né? aí tive uma mudança grande na minha orientação, na minha temática, no meu campo de estudo, e eu vou relatar um pouquinho isso. Mas que também me levou novamente para fora da Bahia. Porque aí eu fui para o CA do CNPq, né? para o CA do CNPq. É... Depois, essa, essa trajetória de pesquisa aqui dentro, eu a gente criou o nosso programa de mestrado e aí eu fui chamado para a CAPES, né? e aí tive um longo período junto à CAPES, desde a comissão de avaliação, depois passei para o núcleo duro, que trabalhava junto à coordenação, depois fui coordenador adjunto durante uma gestão, depois fui coordenador da área por dois anos. Então, assim, essa minha vida aqui dentro sempre caminhou em paralelo com a minha vida fora da, 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 do Estado, né? em, nessas entidades, CNPq, CAPES, Conselho Federal, INEP, sim. Depois que eu saí do, 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 do MEC, CESU, eu fui para o INEP, eu fui lidar com a ENAD, com a avaliação dos, dos cursos de psicologia. <risos> então, é, uma, é, um, é um mundo assim. É, né? é um mundo, mas vamos botar um pouco. É um mundo, é um mundo isso aí, né? é muito tempo também, né? Então, é um mundo tem, esse negócio. Então, você tem uma trajetória, a trajetória política, que é essa trajetória que passa, que começa no Conselho lá atrás e que hoje te leva de volta ao Conselho. Leva de volta ao Conselho, é. Estou fechando esse ciclo, retornando às origens, aí, o eterno retorno. Não. E esse ciclo, ele se conecta com essa, esse ciclo político, vamos chamar assim, ele se conectaria com, com essas ações. Se conecta, é, é, é muito interessante. É, porque eu fui para o Conselho no momento de, é, de retomada, de luta pela retomada da democracia, né? das diretas já, luta por liberdades, era assim, o, o, o final do ciclo militar, né? aquela distensão lenta e gradual. E naquela época, o Conselho e as entidades da sociedade civil é, tiveram um papel muito importante, né? se engajaram muito nesse processo de redemocratização do Brasil, né? E o Conselho, então, passou por uma mudança muito profunda. O nosso plenário foi uma grande mudança no Conselho. Porque nós tínhamos um Conselho que, você sabe, deu uma placa de homenagem à Garrasta Azul Médici, né? antes. Né? Então, nós representamos assim, uma ruptura muito grande naquela postura. Então, aquele compromisso com a liberdade democrática e com... Né? Então... Esse movimento do Conselho era uma militância, de alguma forma, naquele momento. Né? E eu estou voltando agora, novamente, pelas ameaças que a psicologia vem sofrendo nesse retorno a, 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 que nós estamos vivendo aí, né? de crise democrática, né? de avanço de, de, de um governo com características proto-fascistas. Então, sentimos a necessidade de fortalecer o, o Conselho e, e ter uma... Um, uma chapa mais ampla, mais aberta, mais inclusiva, né? E, e eu, de alguma forma, tive à frente desse processo de, de construir pontes entre grupos para que nós pudéssemos enfrentar ameaças bem concretas de termos o conselho nas mãos de segmentos bastante complicados, né? Pois, gente... Vamos seguir um pouco por esse caminho aí dessa ação política na profissão. Você tem, essa, você tem essa atuação nesse ciclo que começa no conselho lá atrás e segue agora, mas como você comentou, no meio do caminho você vai e participa da construção das diretrizes curriculares, de você a primeira do código de ética profissional, da, da, ética da construção. Agora, fala um pouco como é isso, vendo hoje essa coisa dessa sua participação sempre próxima a esse núcleo, nesse núcleo que pensa estruturas estrutura os marcos legais da profissão. Como é isso? O que, é que a gente pode dizer para quem vê de fora? né? Como é que... É. É, eu, eu, eu diria que, assim, eu aprendi é, é, muito cedo assim a respeitar muito a diversidade interna da psicologia. Né? Então, eu tenho o meu referencial, eu tenho a minha perspectiva teórica, mas ela não impede de conversar, nem de buscar entender nenhuma nenhuma outra perspectiva dentro da psicologia. Eu acho que essa é uma característica que me facilitou muito é, é, transitar por todas essas instâncias, CNPq, CAPES, MEC, INEP e Conselho, 
sendo uma pessoa que tem um diálogo, digamos assim, com, com a diversidade da psicologia e que não está é, imbuído em uma luta para transformar a sua psicologia numa psicologia hegemônica. Né? Então, assim, eu acho que isso facilita um pouco. Né? É, de alguma forma, a passagem pela CAP, CNPq, etc., tem uma coisa assim, de uma política diária, né? de uma política do campo, uma política científica, etc. E tal, né? A passagem pelo Conselho tem um pouco de uma militância que vai um pouco além de uma militância restrita, né? porque o Conselho fala também para a sociedade, né? expõe pontos de vista, coisa que no, nas outras instâncias nós estamos ali dentro, né? falando para os nossos pares. Né? O Conselho acho que tem uma, 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 é uma instância política é, de maior visibilidade. Né? Então, eu diria assim, eu nunca militei politicamente, mas de alguma forma sempre tive uma atuação política nesses dois níveis, né? no nível de construção de políticas para a área da psicologia, né? políticas de avaliação, políticas de avaliação da graduação, de avaliação da, da, da pós-graduação, mais recentemente. E tenho essa, essa inserção um pouco mais geral, política mais geral, né? que, que é nos conceitos. Agora, o que é, que é interessante, Adriano, é que eu é, é, faço algumas ligações muito, muito interessantes. Né? Meu estágio em, em, em psicologia, em estágio profissionalizante né, do quinto ano, foi em avaliação de ensino, né, na Secretaria de Educação, discutindo modelos de avaliação pedagógica, é, treinando professores para aprender a programar, avaliar cursos. Imagine, lá em 1975. Né? Uma outra coisa importante nessa minha trajetória, que aí eu vou agora caminhar para a nossa área né, de pote, é que eu mantive durante alguns anos esse vínculo duplo com a UFBA e com a, a, a UNEB, né, a Universidade do Estado. Né? Trabalhava durante o dia na UFBA e eu não tinha dedicação exclusiva e trabalhava à noite lá na, na UNEB. É, só que é, eu fui convidado em 1984, se não me engano, também indo para o conselho, eu fui convidado pelo ISP, que é o Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público, para coordenar uma grande pesquisa, que era uma pesquisa nacional, mas eu coordenaria o braço aqui na Bahia, coordenada pelo Conselho Federal de Educação, naquela época, de avaliação da reforma universitária de 1968. Né? Então, aí por minha formação, pelo mestrado de educação, por fazer pesquisa, o ISP me chamou e eu coordenei esse grande projeto, aí, aplicando questionários a alunos, tudo isso sem internet, né? tudo isso sem nada digital, entrevistando dirigentes da universidade, e fizemos um diagnóstico da implantação da reforma universitária de 68 na UFBA. Né? É, esse trabalho, eu acho que foi... O ISP era um centro muito importante, muito ativo, um centro de pesquisa e de de prestação de serviço na área da gestão pública, com a história de grandes consultorias a governo de Estado, na área de reforma administrativa, modernização administrativa. Mas chegou esse projeto e eu fui coordenar. E a partir desse projeto, eles aí me chamaram, assim, eles conseguiram me que o meu trabalho da UNEB, do, do Estado, fosse colocado à disposição, meu vínculo fosse colocado à disposição da UFBA. Então, eu passei a trabalhar integralmente na UFBA, né? na, no, no, no Instituto, na, no Departamento de Psicologia, dando aulas, etc., é, só com 40 horas, e no ISP com, com, com pesquisa. E aí, é, depois desse projeto, nós foi uma época de eleições municipais e o MDB autêntico ganhou algumas prefeituras aqui no estado da Bahia. E o ISP, então, tinha um convênio com várias prefeituras para ajudá-los a fazer o planejamento de governo desses novos governos que enfrentavam, evidentemente, um, um governador, né, Antônio Carlos Magalhães, na época, ou algum preposto dele. Né? Então, eram governos que tinham que ser eficientes. E, e, né? e com isso, eu, eu integrei essa equipe de, de, de pessoas que visitamos algumas cidades do interior 
para fazer diagnósticos da, da, do município e planos junto com lideranças locais, etc. E, tal. e eu era responsável pelos planos na área educacional. Né? Mas isso, evidentemente, me fez entrar em contato com diagnósticos do município, diagnósticos econômicos, diagnósticos sociais, ver prioridades. Né? Foi um trabalho muito, muito rico né? nessa época, né? é, que eu vi nessa época. E, a partir daí, o ISP me chamou para coordenar o um núcleo de pesquisa, que tinha um núcleo de administração em ciência e tecnologia, e eu passei a coordenar o um núcleo de pesquisa em, 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 lá no ISP. Né? E tínhamos outros estudos menores e tudo mais. Bom, com essa experiência, tem uma outra, um outro episódio aí muito importante na minha trajetória. É, eu fui convidado pelo mestrado em administração para ser professor de metodologia de pesquisa no mestrado em administração pela professora Tânia Fischer. Ou volta aí de 86, por aí assim. Com isso, mesmo sendo, tendo apenas mestrado, eu ainda não tinha saído para o doutorado, é, porque eu estava aguardando minha mulher terminar o mestrado dela, é, eu passei a ensinar no mestrado, ensinar metodologia de pesquisa. E aí eu entrei em contato com a área da gestão, com a área da administração, porque eu lidava com alunos da administração e da gestão. Né? E isso foi, junto com o ISP, que era um centro de estudos interdisciplinares para gestão pública, e um mestrado que era um mestrado em administração pública, foi isso que foi me afastando do campo educacional, dos meus interesses educacionais, e foi me aproximando do campo da gestão. Né? E como eu era da psicologia, eu comecei a lidar com o comportamento humano, comportamento organizacional, e aí comecei a ensinar comportamento organizacional também, porque eles não tinham ninguém que ensinasse comportamento organizacional lá. Então, eu dava comportamento organizacional no semestre, metodologia de pesquisa no outro semestre. O tempo... Então, eu comecei a minha vida na pós-graduação lá nos anos 80. Né? E nunca tivemos condições de ter uma pós-graduação em psicologia, porque eram, eram uns poucos doutores, eu era mestre só, né? eram pouquíssimos doutores, e tínhamos aquela sorte, os doutores chegavam e se aposentavam, sabe? chegavam e se aposentavam, porque teve uma leva de doutores, se formou, veio colo, aí várias pessoas saíram, né? e assim sucessivamente. Bom, aí com isso, nós íamos sair para o doutorado, né? é, íamos para sair para fazer o doutorado em São Paulo, aí minha mulher ia fazer em desenvolvimento, que é a área dela, é, e na USP, e eu ia fazer um doutorado em administração na Fundação Getúlio Vargas, já estava tudo certo. Foi quando apareceu, surgiu o curso de doutorado da UNB, e que nós encontramos no mesmo curso uma linha de pesquisa em organizações, uma linha de pesquisa em desenvolvimento. Lá eu tinha Jairo, que foi o meu orientador, que foi também o meu colega no Conselho Federal de Psicologia, né, durante o plenário. E tínhamos o fato de que a gente tinha uma criança de 5 anos, de 7 anos, uma criança de 2 anos, um ano e pouco, e a gente optou por Brasília, por ser uma cidade mais tranquila do que ir para morar em São Paulo. Né? Com isso, eu entrei no mundo das, das organizações já no doutorado, né? e aí é que eu começo a minha, minha, minha trajetória dentro desse campo nosso que é POT, Psicologia Organizacional do Trabalho. Quando eu volto do doutorado, eu aí passo a responsabilizar por psicologia industrial, né? que era a disciplina que era dada ainda. Né? Então, essas coisas foram paralelas. Eu tinha a minha vida lá no MEC, CESU, Comissão de Especialistas, faz... é... terminei o doutorado, é... continuava com essas coisas da formação do psicólogo andando, mas caminhando com... Então, eu tive um pé em pote e um pé em... na psicologia como um todo. Né? Bom, em pote, também o fato de estar com Jairo, na UNB, que era assim, o principal centro, né? então, e, e, e em função de, do meu interesse por formação do psicólogo, eu também comecei a produzir sobre formação em pote, quem é o psicólogo que trabalha em pote, etc, etc e tal, eu terminei me aproximando de Zanelli, né? é, que fez uma tese sobre a formação do psicólogo organizacional. <risos> Bom, com isso, eu, Jair e Zanelli, exatamente, começamos a desenvolver uma série de trabalhos que eu acho que foram muito importantes na, na configuração do que é a nossa área hoje. Né? Aí eu comecei a participar dos grupos da Ampep, já era doutor, eu, 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 eu comecei a participar do grupo da Ampep. Eu tinha uma participação muito grande nos grupos da Ampad, 
né? cheguei a coordenar áreas de comportamento organizacional na administração, mas quando eu terminei o doutorado em psicologia, eu fui migrando para, né, para a psicologia. Então, nós já tínhamos um grupo de Ampep, e esse grupo gerou esse livro, gerou a criação da SBPOT, gerou o CBPOT, etc. E tal, né? Bom, então, é essa a trajetória que chega a POT. A revista também, a nossa revista, a Ripot. A Ripot, exatamente. Então, nós estávamos ali naquele embrião que criou a sociedade, a revista, é, o congresso que são três, é, três marcos de, eu acho assim, de institucionalização. Né? Eu acho que a POT, que era uma área bastante estigmatizada e, bastante, e vista de forma muito negativa, nós desenvolvemos assim, um trabalho político intra-área de afirmação da legitimidade da POT, da importância da POT, né? é, de romper os preconceitos, de romper os estereótipos em relação à POT. Né? Então, foi um, trabalho, foi um trabalho também que, que teve uma importância muito grande para mim. E com essas, essas parcerias se mantiveram ao longo dessa, dessa minha trajetória toda. Né? Assim, tá, até hoje, eu estou aí no, no grupo de pote, etc. E tal. Então, deixa eu aproveitar, porque você tem 40 anos aí de trajetória, né? um pouco mais, e você mais, acompanha, mais. na verdade, 77, né? 43. É. Você acompanha boa parte e participa de boa parte desse processo de institucionalização da psicologia, Sim. do processo de organização da pós-graduação e do processo de desenvolvimento da área. Então, olhando agora, assim, retrospectivamente, qual o balanço que você faz e quais são as direções que você acha que nós ainda precisamos vencer nesses três eixos? Primeiro, na institucionalização da psicologia, ou no desenvolvimento da psicologia brasileira, essa visão mais política, para onde caminha a nossa pós-graduação hoje e a nossa área, especificamente a psicologia organizacional de trabalho. Como é que você, com essa experiência toda, como é que a gente, como é que você avalia isso hoje? É. Bom, é, é, é impressionante porque a minha chegada agora no Conselho Federal de Psicologia, né, exatamente neste ano, né, é, é, ela causou um grande impacto para mim, que é ver a dimensão que a psicologia tomou no país. Né? Então, eu estive no conselho, lá nos primórdios, como eu disse, o conselho, federal, o conselho regional nosso tinha 700 psicólogos, 600 psicólogos. Né? É, houve uma explosão de crescimento numérico da profissão. Né? A gente acompanha isso, a gente sabe disso. Essa explosão que nos anos 80 já começava, só fez ganhar força nos anos 90, nos anos 2000, né? e hoje parece que nós já temos, oito... nunca a gente consegue acompanhar esse número, mas já são 800 e tantos cursos de psicologia no país, né? mais de 350 mil psicólogos inscritos no conselho, então é uma categoria que cresceu significativamente, né? é, que se complexificou também, né? Então, aquele modelo de atuação que nós combatíamos de uma psicologia essencialmente centrada na clínica, é, no consultório particular, atendendo pessoas que podiam pagar, especialmente de base psicanalítica, essa psicologia mudou. Né? Ela não perdeu essas características, mas ela mudou muito. Né? Ela mudou muito. Eu acho que a clínica continua sendo né, uma... uma vetor importante da doação, mas ela se expandiu muito, eu acho que nesses anos, conquistas importantes do Conselho, junto com o processo de redemocratização, junto com a Constituição de 1988, de assegurar direitos básicos, junto com a Constituição do Sistema Único de Saúde e depois com o Sistema Único de Assistência Social, eu acho que permitiu à psicologia uma expansão, uma inserção bem mais ampla, né? Sem falar da própria dinâmica da área, de crescimento de áreas novas, de interfaces, as mais diversas. Então, eu acho que o, a psicologia é, se institucionalizou, se enraizou, eu acho que ganhou é, um, res, uma, um respeito maior da sociedade. Hoje, eu acho que quando aparecia um psicólogo numa novela da Globo, era sempre uma situação esdrúxula. Né? ridícula lá nos, nos anos 80. Né? 
Hoje, a presença de psicólogos nos debates, né, né, a gente é chamado já para ser ouvido diante de muitos problemas. Então, eu acho que houve um esforço, houve um trabalho muito grande das entidades. Né? Essa consolidação da psicologia como campo profissional também se deu em paralelo com o crescimento e a consolidação da psicologia como campo científico no país. A nossa comunidade científica cresceu espantosamente. Né? E isso a gente vê no crescimento dos cursos de pós-graduação no país. Né? Então, só para você ter uma ideia, quando eu cheguei na CAPES, eram 40 e poucos cursos de pós-graduação. Eu saí com quase 100 cursos de pós-graduação. Né? Então, é um crescimento muito grande. Significa o quê? Já temos uma massa crítica de doutores formados, produzindo e com condições de formar novas pessoas. Né? Essa pós-graduação cresceu, se interiorizou, se interiorizou, né? Hoje nós só temos, temos é, Acre, Amapá, Roraima e Tocantins, que são estados que não têm curso de pós-graduação. Né? Então, ela, é, há uma expansão significativa da pós-graduação. Né? É, e uma pós-graduação com muitos cursos de boa qualidade. Né? Não foi uma expansão sem qualidade, porque diferente da expansão da graduação, que essa sim é uma expansão, sobretudo, de baixa qualidade, é, a expansão da, da pós-graduação, não. A expansão da pós-graduação atende a critérios muito rígidos. Né? Os cursos que permanecem no sistema são avaliados muito rigidamente. Então, não é uma, não é uma expansão qualquer. É uma expansão com qualidade. Né? É, eu acho que a psicologia também criou muito mais pontes interdisciplinares, né? muito mais diálogos com muitas áreas, de um lado, do outro. Né? É, fortaleceu muito essa área da saúde, não só pela inserção da psicologia nas políticas públicas de saúde, né? é, que criou um campo vasto, a necessita, necessitando de avanço de conhecimento, de avanço de procedimentos, de técnicas, né? de refazer o modo de atuação para atender uma nova clientela. Então, a, 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 as mudanças são muito profundas e eu vejo isso. Vejo isso pela complexidade do que é o Conselho hoje. Né? O Conselho hoje tá, é representado, ou tem representação, em 70 entidades outras, de conselhos, órgãos, de diversas políticas públicas. Diversas, né? Então, é, é, uma, é uma complexidade muito grande que, que a psicologia ganhou. Né? Então, assim, vejo um caminho muito significativo, né? embora problemas antigos permaneçam. Né? Nada é totalmente superado. Eu acho que nós ainda nos debatemos com velhos dilemas, com grandes dificuldades. Né? Acho que ainda existe uma cultura muito grande de disputas internas na psicologia. Eu acho que esse discurso de respeito à diversidade da psicologia é um discurso que existe, em grande medida, da boca para fora. Eu acho que nos microespaços institucionais, há uma disputa ferrenha de poder né? e, há, e há grupos da psicologia que realmente buscam hegemonia e buscam impor uma única psicologia. Né? Eu, eu, eu me rebelo muito contra isso, não gosto disso, né? mas existe, existe. Então, então, são coisas ainda do passado que permanecem. Né? E permanece, lógico, porque nós, há uma diversidade grande, nós não podemos esperar reduzir nenhuma abordagem, nenhuma perspectiva a uma outra abordagem. Né? Eu sinto falta, e acho que nós caminhamos pouco nessa trajetória, por diálogos mais construtivos, internos. E você se lembra que nós, quando organizávamos o, o COMPSI, né, que foi uma outra linha aí de atuação, que aí você já entrou aí nessa minha trajetória, é... É, nós tínhamos essa preocupação de fizemos um compromisso só para diálogos dentro da psicologia, outro com diálogos fora da psicologia, quer dizer eu tinha essa preocupação, eu tenho essa preocupação e acho que isso a gente ainda tem que caminhar muito para isso né? então esse é a trajetória de do campo, não sei se é e do campo científico né? eu acho que a, a, o campo científico também se organizou numa entidade muito poderosa, muito representativa muito ativa que é a Ampep, né? então a Ampep também tem um trabalho formidável, histórico aí de aproximar os programas, de apoiar um programa, esses grupos permitem que os programas se apoiem, né? porque cria um contexto de interação em que programas mais 
consolidados, de alguma forma ajuda nos programas mais novos, né? cria redes de pesquisa, então a PEP, a Ampep teve um papel muito significativo né? nessa trajetória que eu avalio muito positivamente no campo científico, né? da organização da ciência psicológica. Né? É... E em pote, eu acho que nós somos uma área que absorve um, um, um contingente expressivo de profissionais. Né? Naquela nossa pesquisa nos anos 80, nós éramos a segunda área, né? 25% dos psicólogos, depois era organizacional. Né? Nessa última pesquisa que nós fizemos nos anos, final dos anos antes, 2010, novamente a área organizacional era a terceira, porque a área de saúde se expandiu bastante. Né? Então, nós temos um contingente muito grande de profissionais. Né? E profissionais que não tinham, e eu acho que ainda continuam não tendo, uma adequada formação para atuar em contextos organizativos, os mais diversos. Né? Então, é, nós temos essa, muitas pessoas que são jogadas na área de pote, porque são oportunidades de trabalho que aparecem, sem uma formação específica. Né? E com isso, nós éramos, até o início dos anos 80, uma área praticamente ausente na pós-graduação. Né? Fora Brasília, nós tínhamos um professor ali, outro professor acolá. Né? Não tínhamos programas de pote. Né? Então, nesse, nesse nosso campo, eu acho que a gente teve também avanços muito significativos de institucionalização. Né? E aí já disse, né? revista, uma revista que se qualifica cada vez mais, tem uma ótima avaliação como periódico, uma revista muito séria, muito muito rigorosa, né? eventos que agregam, que são discussões muito... Né? É... Mas, mas ainda permanece uma, uma certa defasagem pelo volume de pessoas que tem, estão no mundo do trabalho em ordem, o mundo acadêmico em ordem é muito mais reduzido. Tanto é que a gente não dá conta da diversidade de fenômenos, de problemas, de questões que pode nos coloca. Né? Cada um de nós trata algumas coisas e muitas coisas ficam descobertas e o Brasil praticamente não produz conhecimento ainda sobre isso. Né? Então, eu acho que nós temos um grande desafio de é, é, trazer mais o mundo do trabalho para a academia para se qualificar. Né? Eu avalio que a área de pote é uma das áreas onde pode proliferar mais, crescer mais os mestrados profissionais. Quando eu saí, já tinha aprovado o primeiro mestrado profissional na área de pote, que era o primeiro programa de pós-graduação, estrito centro, em pote, né? não era uma linha de pesquisa, nem uma área de concentração. Então, assim, tem sinais de avanço, mas nós ainda temos vários desafios, nós ainda temos muitas dificuldades ainda por vencer. Né? Nos três campos, eu acho, né? sobretudo no momento atual, né? que é um momento de muita apreensão para toda a área das humanidades. Né? Então, nós estamos aí no bolo das ciências que estão sendo extremamente ameaçadas, né? com financiamento praticamente reduzido a zero, né? com ameaças, com desconfianças. E, né? Então, nós estamos vivendo recentemente um período de, de extrema ameaças às humanidades e nós estamos dentro dela. Né? A psicologia tem uma, uma narrativa, faz um discurso que ameaça, de alguma forma, aí os poderes constituídos e, e, e nós acho, sofremos um pouco nesse momento com essa, essa queda. Não sabemos o impacto disso, quão duradouro vai ser, o quanto essa queda no, no apoio, no financiamento vai impactar né? grupos de pesquisa, é, programas de pós-graduação. Né? Mas, só, lógico, isso aí não será só de pote, né? será, será da psicologia como um todo. Bom, não sei se eu consegui sintetizar essas três vertentes aí, né? Com certeza, eu acho que, eu acho que sim. E, mas, Vigílio, me diga uma coisa, e dessas coisas todas que você fez? Quais são, qual foi a que te deu mais prazer? O que é que você acha? O que é que você destaca assim? Onde é que você se, óbvio, você transita por elas, você você gosta delas, mas o que é que você tem um, um carinho particular? Aí é uma pergunta difícil, né? 
é, eu sempre disse assim, que a minha vida, aquilo que era o cerne do que eu mais gostava, era ensinar e pesquisar. Né? Então, assim, a paralela a toda essa movimentação, eu sempre tive, desde os anos 80, até antes de me aposentar, né? é, bolsista de iniciação científica, sempre tive grupo de pesquisa, alunos, mestrandos, doutorandos. Eu nem sei dizer, eu tinha um quadro aqui que o um ano passado eu tinha orientado 67 dissertações de mestrado, 23 teses de doutorado. Então, assim, essa convivência com aluno, com grupo, com pesquisa, com novos projetos, etc., eu acho que é uma coisa que me, me, me dá muito prazer. Né? É, sala de aula. Eu sempre gostei muito de sala de aula. Né? E no período que eu fui para a CAPES, e, e, e aí eu estava com um carro já na administração da UFBA, é, eu é, terminei me afastando da graduação, perdi o contato com a graduação. Né? Eu, eu não gostei muito disso, mas eu não tinha como dar conta com, a, com as viagens, as coisas todas. Né? É, e, então, mas eu gosto muito de sala de aula, gosto muito de sala de aula. Mas esse trabalho da política da área de avaliação é, da CAPES, do INEP, é, é, eu gosto muito, eu gosto também. Então, assim, eu não sei dizer assim, o que é que eu né, não gosto. É interessante, eu, tem uma, duas coisas também que eu acho que na minha trajetória foram coisas importantes. Né? Porque eu sempre, é, assim, eu nunca fui um professor totalmente presente no instituto, na faculdade, né? no departamento de psicologia. Né? Primeiro porque lá não tinha espaço. Então, meu grupo de pesquisa que existia desde os anos 80 era no ISP. Então, o meu tempo de trabalho de pesquisa com os alunos e tudo mais era no ISP desde os anos 80. Né? Então, eu nunca transitei muito no cotidiano da faculdade de filosofia, etc. E tal, né? É, e também nunca gostei muito daquela vida departamental, nunca assumi nenhum cargo de departamento, nunca fui coordenador de departamento, coordenador de colegiado de curso, nada disso. Né? Eu tinha uma, assim, não quero nada de gestão. Né? É, e ficava lá com minha vida de pesquisador no ISP, coordenando um grupo de pesquisa. Né? É, mas, apesar, e, e tinha essa vida fora, né? Conselho, CNPq, MEC, Comissão de Especialistas, etc. Então. Mas eu nunca me descuidei do curso de psicologia. Né? Então, nos anos 90, quando eu estava na Comissão de Especialistas em Psicologia, quando nós estávamos criando as nossas diretrizes curriculares, eu estava à frente do projeto que fez a primeira reforma curricular do nosso currículo, do curso de graduação. Né? que eu não sei se você já pegou isso, Adriana, mas eu peguei. nosso currículo, desde a fundação do curso, em 68, nunca tinha mudado. Né? Porque as comissões eram criadas, as comissões eram criadas e as brigas apareciam e nunca se chegava a decisão. E nós montamos uma estratégia e nós transformamos a nossa avaliação, a nossa mudança curricular de 2000 e, 1997, 98, não sei, por aí assim, num piloto do que é que as diretrizes estavam propondo. Né? Então, é, fizemos uma reforma curricular e conseguimos implantar essa mudança. Depois eu tive a frente da criação do mestrado e do doutorado, fui o primeiro coordenador de, da pós-graduação lá. E depois eu tive a frente da criação do instituto também, né? no grupo que criou o Instituto. Então, assim, eu sempre procurei equilibrar e eu acho que nos momentos mais importantes eu tive presente nas, nas coisas importantes da nossa história. Mas eu nunca tive uma vida na administração da, do departamento, no cotidiano do departamento, na, nunca me envolvi com isso. E isso eu não gosto. Tá? Se eu pudesse dizer assim, isso eu não gosto muito. Né? Eu sempre digo assim, não gosto de gestão, não gosto de ser gestor. Né? Assim, a não ser gestor da área, gestor que você né, né, gestor de estar tá controlando se as pessoas fizeram, se as pessoas não fizeram, se as pessoas fazem isso, se as pessoas chegam na hora, se cumpre, se não cumpre. Eu não suporto essa função de controle assim, né, das pessoas. Não sei se porque eu não, não, nunca precisei, sempre eu controlo as minhas coisas, mas eu não gosto dessa função administrativa. 
assim, digamos assim. É a área da universidade. Tal, né? As duas coisas que você falou chamam minha atenção. Você disse que participou lá na comissão do MEC das diretrizes curriculares, né, da reforma, mas você participou agora também dessa nova proposta de diretrizes curriculares. Você esteve é. à frente do grupo <risos> que, é. que faz essa nova proposta de diretrizes curriculares. Você podia falar rapidamente disso, porque teve uma proposta inicial. Essa proposta é. inicial recebeu crítica da UNB, da Ampep, da SBPOC, de vários grupos, e aí você vai participar dessa história. E é. tem agora uma nova, um novo projeto, é. né? uma nova proposta Olha. de diretrizes curriculares para psicologia. É. A comissão de especialistas da qual eu participava lá no, nos anos 90, eu fui da primeira comissão de especialistas, era eu, a professora Marisa Borges e a professora Ivone Cury, que foi presidente do Conselho Federal é, depois que eu saí do Conselho. É, foi no governo Itamar Franco, foi quando foi criada uma comissão de especialistas da psicologia né? e tal. Essa comissão tinha a função que hoje é do INEP, de avaliar todos os projetos de curso que chegavam ao MEC de Psicologia. Né? E nós, essa comissão, também começou a trabalhar na reforma do currículo mínimo. Que quando veio a LDB, que acabou com o currículo mínimo e impôs as diretrizes curriculares, nós assumimos essa tarefa de pensar as diretrizes curriculares, que não era mais aquele conjunto de matérias, etc. Tal, mas tinha que ser guiados por um modelo de competências do profissional, etc. Tal, né? Bom, bom, se o currículo mínimo de psicologia vigorou de 62 até 97, já se dá uma noção, já se tem uma noção da dificuldade de se criar consenso na área em torno do que era a formação em psicologia. Né? Essa comissão era uma comissão composta por membros que tinham uma proximidade muito grande com a SBP, a Sociedade Brasileira de Psicologia. Né? Então, nós tínhamos a professora Carolina Matuschelli Bori, Maria Ângela Feitosa, William Gomes, né? nomes expressivos da psicologia brasileira, históricos da psicologia brasileira, muito ligados à SBP. Né? E tinha eu, que tinha vindo do Conselho Federal, né? e que tinha uma ponte, um cana era um canal com o Conselho Federal de Psicologia. Né? Canal que era mais difícil entre essa comunidade mais científica e a, a comunidade profissional. Né? Bom, os arranjos que nós fizemos naquelas diretrizes nós, gerou, gerou uma crise imensa entre a Comissão de Especialistas e o Conselho Federal de Psicologia. C grande parte do adiamento dessa, dessa... o atraso na promulgação das nossas diretrizes veio de uma briga incontornável aí, entre, que virou uma briga entre SBP e Conselho. Hã? É, e... Nesta briga, eu terminei sendo o mediador, não sei assim, eu passei a representar o conselho, a, a comissão junto com representantes do conselho para a gente formatar as diretrizes que saíram em 2004. Né? Então, as diretrizes que saíram em 2004 foi produto de acordos feitos por mim e por professores indicados pelo conselho do que era uma solução que contemplava a SBP e o Conselho. Né? Então, eu tive no meio dessa briga aí, é, 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 e eu não vou me posicionar agora, porque eu, eu acho que se nossas diretrizes, que eu lutei muito para ela ter aquelas características dentro da comissão tivesse sido aprovada, nós teríamos menos problemas. Né? Mas foi um acordo que nós chegamos do que era viável, do que era possível em termos de reforma curricular, de diretrizes curriculares, e foi aprovada né, e vigorou. Essas diretrizes, em 2011, elas foram mudadas, mas foram mudadas para acrescentar, porque na época nós não tínhamos ainda diretrizes para a formação do professor de psicologia, do docente, né, para o segundo grau, para o primeiro grau e tal. E a, em 2011, as nossas diretrizes jogaram lá dentro uma quantidade imensa de artigos para a formação do professor em psicologia e transformaram isso em obrigatório. Todo curso tem que formar o um professor de psicologia para atuar. Né? Não, nem sei aonde. Né? Até porque o curso pedagógico de psicologia já, já 
que tinha psicologia da educação, acabou. Bom, e aí o conselho começou um processo junto com a BEP, porque aí também neste processo de briga entre a comissão de especialistas e o conselho, surgiu a BEP, uma entidade apoiada fortemente pelo conselho para representar o conselho em todo esse campo da formação. Né? Então, a ABEP passou a ter um papel muito mais ativo nesses, nessas, nessas questões e hoje eu acho que é a entidade que representa, digamos assim, a formação em psicologia no país, no nível de graduação, equivalente a AMPEP na pós-graduação. Né? Bom, esse processo agora recente foi conduzido pela BEP dentro do padrão que a BEP conduz, né? assim, ampla discussão, abrangência nacional, muitos seminários, né? um processo amplamente democrático, né? mas um processo que termina não sendo representativo de todos os campos, porque... É, não sei, eu acho que quem participa mais são pessoas, são professores, docentes das instituições privadas, né, que encontraram nesse espaço das diretrizes um local de inserir um conjunto de demandas absolutamente legítimas, né, para melhorar suas condições de trabalho, de ensino, né. Então, o produto que saiu desse processo legítimo, democrático, foi um, um produto que descaracterizou as diretrizes e entrou em detalhes, minúcias, coisas que feriam o espírito das diretrizes. E foi esse produto que, quando, quando nós tomamos conhecimento, ele já estava para consulta pública, né? que é, é, chocou bastante a Ampep, toda a pós-graduação, as várias universidades públicas né, que tomaram conhecimento daquele processo, né, várias universidades públicas, e aí vieram esses documentos de sociedades científicas, de Ampep, a SBPOT, a UNB, a SBP, fizeram críticas bastante contundentes a esse documento. Né? E aí, o que aconteceu foi que o Conselho Federal e a BEP é, abriram um espaço de negociação com esse outro campo que fez críticas. Né? E foi um processo que eu acho assim, muito exitoso. Eu acho que foi, inclusive, o processo que permitiu essa constituição dessa frente mais ampla que assumiu o Conselho Federal de Psicologia. Né? Eu acho que já era é, 2000 e 18, final de 2018, nós já vivíamos assim com um horizonte de muitas dificuldades para o campo mais progressista da sociedade, né? É, e eu acho que o conselho teve a sensibilidade de dizer assim, ó, precisamos abrir e ouvir e não adianta a gente bater pé em cima dessa proposta é, quando tem tantos segmentos e entidades, entidades inclusive do FEMP, questionando é esse documento. Né? Bom, e aí foi composta uma comissão e eu fui chamado, eu não era representante de nenhuma entidade, mas aí eu fui chamado, talvez pela minha história velha, para ajudar. E, a, a, e fizemos uma comissão com pessoas da ABEP, da ABRAPE, é, da Educação, né? é, da, SB, da SBP não quis participar, em função aí das brigas antigas, né? Mas a Ampep funcionou, eu, Raquel, Maria Cláudia e eu. Né? E nós fizemos um trabalho que eu acho muito produtivo, muito produtivo. Eu acho que nós fizemos uma, juntos, juntos com a, Ampep, com a, com a BEP, né? um diálogo muito aberto, muito franco. Fizemos todas as nossas críticas e ouvimos também. E fizemos uma negociação do que era possível fazer e eu acho que nós chegamos a uma a uma solução muito boa, muito boa. Eu acho que nós temos hoje diretrizes bem mais avançadas. Nós avançamos muito na definição do perfil do psicólogo, encontramos aí né, aquilo que a gente fez nos anos 90, um trabalho embrionário, difícil de definir competências do profissional. Hoje nós encontramos no mundo inteiro modelos de competência do psicólogo. Então, atualizamos isso, discutimos muito, também não copiamos de outro país, adaptamos a nossa realidade. Né? 
e preservamos aqueles nossos valores, as nossas diretrizes e tal. Então, eu acho que foi um, um trabalho muito exitoso esse que a gente fez com as diretrizes. Essas diretrizes foram aprovadas pela, 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 pelo Conselho Nacional de Educação. Né? Nós temíamos muito, sobretudo com a questão da defesa da presencialidade do, da formação em psicologia, mas nós conseguimos até isso. E, a, e a, 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 as novas diretrizes encontram-se no MEC, que é esse caos, né? Que Deus sabe o que será do MEC. Né? Tá lá parado no MEC. Né? Eu, acho, eu espero que ela fique parada aí uns dois anos e que ela só seja retomada quando o país voltar à sua normalidade democrática né? e a gente superar essa fase tão terrível da nossa história. Você falou que você não é gestor, não gosta de ser gestor, mas você é o superintendente de avaliação e desenvolvimento da universidade. E você tem estado próximo também da gestão da universidade desde o reitorado de Naumar, onde você participou, ajudou e participou das discussões em torno do Reúne. E... Mas como é isso? Você é gestor, mas não é gestor? Não, mas assim... É... A, a primeira função de gestão que eu ocupei foi ser diretor do ISP. Né? Então, depois que Verheim saiu e Dora saíram, é, não tinha ninguém da nova geração, eu tinha que assumir o ISP. Mas o ISP eu achava uma, uma coisa assim, muito tranquila, um órgão de pesquisa, né? era, era como se eu fosse coordenador de um centro de pesquisa, de extensão, né? e que na época em que eu assumi já não era mais aquele centro do passado, né? onde aqueles nomes importantes do passado que construíram o ISP, Jorge Age, Margarida Batista, etc., já não estavam mais lá. Né? O, ISP, o ISP já tinha mudado muito. Então, nós tínhamos projetos, mas nada assim grandioso, nada desses projetos com o Estado. Assim, né? é, mas tínhamos projetos, tínhamos vários projetos. Então, assim, era um, era um trabalho, eu diria assim, muito técnico. E o ISP tinha uma cultura muito especial. O ISP não tinha uma estrutura burocrática. O ISP trabalhava por projetos montava-se uma equipe, dava conta de um projeto, desmontava-se a equipe. E eram equipes muito autônomas. Então, eu trabalhei no ISP muito assim, com esse espírito de um trabalho que monta-se uma equipe, uma equipe dá conta da sua tarefa, desmonta a equipe, remonta para um novo projeto, quem vai para cá, quem vai para lá. Né? Sem uma estrutura hierárquica, assim, né? burocrática. Nós nunca tivemos controle de frequência. Eram sempre técnicos e profissionais altamente dedicados ao trabalho, altamente dedicados. Cansamos de passar finais de semana, de virar noite para dar conta de relatórios de projetos que nós tínhamos prazos fatais para entregar. Né? Então, eu me acostumei um pouco com essa, com essa cultura do ISP. Né? Então, ser gestor do ISP era uma gestão muito mais tranquila do que gerir o departamento de psicologia, com todas as suas singularidades e todas as suas, né, suas especificidades ali, né, todas as suas tensões ali dentro. Nós não tínhamos tensões, tínhamos um, um clima altamente é, agradável. O ISP sempre teve uma história de muita festa, muita comemoração, muito, muito almoço conjunto. O Caruru do ISP fez trinta e tantos anos, temos o Caruru anual, então tinha esse espírito de corpo, né? uma coisa assim que nos unia muito. Então eu era um igual, assim, não era, eu era o um diretor porque estava ali, tinha que assinar as coisas, né? mas nós tínhamos uma equipe administrativa que cuidava de tudo, toda a parte, então era muito tranquilo. Né? Com o Naumai eu não, eu não assumi nenhum cargo de gestão, né? eu era diretor do ISP, é, foi na gestão de Naumai que ele extinguiu o ISP, né? Então, apesar de toda a proximidade comigo, ele extinguiu isso, ele extinguiu todos os, os órgãos suplementares, apesar da minha posição contrária, e não só da minha posição, de muitas pessoas contrárias a isso. E é um problema que hoje, até hoje nós, nós vemos na universidade. Né? Grupos de pesquisa e de prestação de serviço não encontram local, não encontram lugar, não tem uma institucionalidade. Muitas vezes ficam à mercê de congregações e de, de, de unidades que criou muitas dificuldades. Eu acho que isso nos afasta, nos afastou muito de um modelo de universidade como a Unicamp, com, com centros de pesquisa, centros multidisciplinares, centros interdisciplinares, que, que fizesse essa ponte entre o que a universidade produz e o mundo fora. Né? 
É, então eu tive essa, 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 ele acabou com isso, mas eu tive muito próximo porque eu era, digamos assim, um, acreditava muito nas ideias dele sobre a UFBA nova, sobre a mudança dos nossos processos pedagógicos, sobre sobre esse ciclo básico interdisciplinar. Eu, eu concordo muito com ele, com essas ideias, né? E então eu tive junto ajudando, mas eu não era uma figura central, né? Eu ajudava a, a, a equipe, eu trabalhei em algumas coisas do reúne assim, mas não era uma não era uma tarefa minha, né? Assim, era uma proximidade que vem das nossas relações pessoais. Não foi orientador de minha mulher, temos relações pessoais, de amizade. Né? Então, não era uma coisa assim, uma posição oficial né? é, de gestão. Né? Bom, eu, eu nunca aceitei convite para ser dirigente da universidade. Né? Bom, com a chegada de Dora, é uma situação um pouco diferente, porque Dora foi diretora do ISP, eu trabalhei muito com ela durante muitos anos, né? E Dora tinha uma sensibilidade muito grande para a questão da avaliação institucional, né? O ISP, inclusive, acolheu a CPA, que não tinha lugar onde ficar, a CPA sempre funcionou lá no ISP, né? Nós demos apoio, porque Verheine trabalhava com avaliação, Verheine foi dos sinais, né? Então, a CPA sempre esteve lá junto com a gente na época, né? Desde que nasceu. Então, o ISP sempre lidou com essa coisa da avaliação, que vem lá do Paru, né, daquele programa de avaliação da reforma universitária. Então, Dora queria dar um, um, um peso maior aos processos de avaliação institucional. Né? Ela, 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 mais do que ninguém, ela sentia que uma CPA com a comissão, sem apoio institucional, não fazia aquele processo de autoavaliação previsto nos sinais. Né? Então, ela me chamou para estar tá próxima, eu, eu não quis assumir um carro, eu fui assessor dela, é, para assuntos de avaliação institucional, né? De avaliação institucional. É, e aí nós assumimos junto, assim. E aí em função da minha formação e tudo mais, e aí você já estava próximo da gente, né? É, e tal. Nós assumimos a tarefa de revisão do estatuto do regimento, do regimento da, da reitoria da universidade, porque nós tínhamos aprovado ainda na gestão normal um estatuto da universidade, mas não tínhamos ajustado esse estatuto a o regimento da universidade não tinha sido atualizado. Né? Então, essa foi uma tarefa que eu, como assessor dela, assumi. É, e aí já contei com você, né? e aí você sabe bem essa história, de rever o regimento da universidade. Né? Bom, e aí foi que nesse processo de revisão, nós pensamos nesses órgãos transversais, nessas unidades transversais, que são responsáveis por processos institucionais que não podem ficar aprisionados em uma área fim. Né? Então, por exemplo, a, 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 a secretaria, a SUPAC, ela estava dentro da, da PROGRADE, mas nós temos o um curso de pós-graduação, a secretaria cuida também da pós-graduação, então onde é que ela vai ficar? Né? Nós tínhamos a educação à distância, a educação à distância não é só graduação, é pós-graduação, é extensão. Né? Nós tínhamos a, a, o CPD, é, tecnologia da informação é algo transversal. Né? E aí nós pensamos também como uma, um processo transversal a questão da avaliação institucional. Né? que não pode ficar numa pró-reitoria qualquer, né? que tem que ter uma institucionalidade própria, tem que ser uma unidade própria com uma certa autonomia para poder conduzir os processos autoavaliativos da universidade. Né? E aí nós, já em função de um diagnóstico nosso conhecido de que a universidade tem muitos problemas de gestão, históricos, de estrutura e de gestão, nós vimos que a avaliação não pode ser apenas instrumento para o planejamento, que tem a pró-reitoria pró e pró-plan. Ela tem que ser também uma, uma, um elemento para o desenvolvimento, para a melhoria dos nossos processos, para a melhoria das nossas estruturas. E aí nós juntamos essas duas coisas e aí concebemos a SUPAD como um, um órgão também transversal e demos a esses órgãos o nome de superintendências. Né? 
É, e aí foi criada a SUPAD como uma superintendência de avaliação e desenvolvimento institucional para dar mais forças aos processos autoavaliativos em todos os níveis e para transformar essa, essa autoavaliação em melhorias, melhorias de processos, melhorias de gestão, melhorias né, insumos também para que as áreas pudessem melhorar. Essa concepção dessa nova unidade, ela resgatou um pouco do que o ISP fazia sob a minha direção, que o ISP tinha um núcleo chamado de modernização administrativa, né? um núcleo que ajudava a universidade a aprimorar os seus processos, a modernizar os seus processos, a rever as suas rotinas. Né? Então, veio daí um pouco essa ideia desse núcleo de modernização administrativa, que foi atualizado né? e constituiu a SUPAD. E aí ela me deu a SUPAD para dirigir. Né? Então, assim, é a primeira vez, fora a coordenação da pós-graduação, que eu assumi um cargo assim, na instituição, na universidade, e é, terminou o mandato de Dora e João me manteve na, na, na SUPAD. Né? A SUPAD, ela, ela tem uma, essa coisa, ela lida com uma área fim que é muito próxima a mim, né? que é avaliação, sobretudo, mais um pouco de desenvolvimento. Né? Então, eu não me sinto muito dentro de uma hierarquia, né? é uma estrutura muito simples, nós temos só duas coordenações, então nós não temos assim... Né? Então, muitas vezes eu me sinto um parceiro ali de vocês, né? trabalhando, decidindo as coisas e tal, do que provavelmente um chefe, um superintendente. Né? Então, isso ameniza um pouco essa, esse meu conflito com a gestão, né? mas eu terminei caindo na gestão. Então, aquele dilema que eu tinha lá entre psicologia e administração, lá da escolha da profissão, em 1971, né? você veja que ele fica, até hoje eu fico aí, pulando entre a gestão e a psicologia, a gestão e a psicologia, a psicologia mais gerindo a área, né? e a gestão provavelmente disso. A história vai se reatualizando. Virgílio, para a gente ir fechando, porque, na verdade, nossa história é sobre os pesquisadores do programa e faltou nessa nossa conversa um pouco isso, né? O, que, o tema que você pesquisa, ah, o seu sim. grupo de pesquisa, se alguém quiser fazer mestrado e doutorado, faz mestrado e doutorado com você, afinal de contas, você se aposentou e continua colaborando no programa, como é? Programa de como é essa coisa do seu grupo de pesquisa e estudar? É... Exato. Bom, é... O meu grupo de pesquisa, ele ganhou, é, digamos assim, características próprias após o meu doutorado. Né? A partir da minha tese de doutorado, na tese de doutorado eu fiz uma escolha por um campo, por uma área, por um fenômeno que de alguma forma é, permanece é, desde o meu doutorado nos anos 90, né? início dos anos 90. É, então, eu me dediquei a explorar isso, é, é, os vínculos do trabalhador com o trabalho, com a organização, com os seus colegas. Né? Então, eu trabalho com essa noção básica né? do que é que significa trabalhar para as pessoas né? e, e como esse significado se traduz em vínculos afetivos, racionais ou não, com diferentes aspectos do mundo do trabalho. Né? Então, eu trabalho com a noção de comprometimento como esse vínculo né? é, com o trabalho, com a organização e tal. Né? E é isso, essa é a grande linha mestra, digamos assim, da, das minhas pesquisas. Né? E eu vou atualizando, analisando questões de mudança, significados, etc. Né? Múltiplos vínculos, etc. Então, eu venho atualizando isso. Eu tenho uma agenda, assim. No doutorado, eu acho que eu saí da da, da tese, com uma agenda de pesquisa que essa agenda me guia de alguma forma até hoje. Né? Então, essa é uma linha importante né? e eu trabalho dentro de um referencial que eu posso chamar assim, sócio-construtivista ou do construtivismo social, entendo as organizações como construções sociais, então trabalho com esse referencial. Né? Bom, paralelo a isso, é, é, eu transitei por outras coisas, mudanças, né? mudanças organizacionais, impacto disso, né? terceirização, impacto disso. Então, assim, eu passo por outras coisas. Né? É, e 
e tenho procurado trabalhar com diferentes categorias de trabalhadores, então já fiz um grande trabalho de vários anos com trabalhadores agrícolas lá da região de Petrolina e Juazeiro, né? então trabalho com isso. E nesse campo, com essa abordagem da cognição social, da construcionismo social, eu é, também me envolvi, envolvi um pouco com esse fenômeno de cognições organizacionais, cognições gerenciais, etc. E tal. Tem pessoas, né? Parte desses temas eu já fui passando para os meus orientandos, né? e aí eu já nem trabalho mais tanto com, com essas coisas. Né? É, tá. Mas, paralelo a isso, eu sempre mantive também um pé nos estudos sobre a profissão, sobre o psicólogo organizacional, sobre o psicólogo do trabalho, sobre a psicologia em geral. Né? E uma terceira coisa que eu acho que caracteriza o meu grupo é que, como eu fui professor, isso, sempre fui professor de metodologia de pesquisa, porque quando eu deixei de ensinar metodologia de pesquisa na graduação e eu passei a ensinar na pós-graduação e até hoje ensino metodologia de pesquisa na pós-graduação, eu tenho muitas preocupações teóricas, conceituais, epistemológicas, metodológicas, né? Então, os meus projetos de pesquisa, eles têm sempre uma questão metodológica, explorar novas metodologias, confrontar metodologias. Eu tenho muita preocupação com as questões conceituais, com delimitar conceitos. Então, eu tenho essa característica que, né, que acompanha o meu grupo. Né? Mas, digamos assim, a matéria básica é o exercício profissional, a profissão, a psicologia e tal, que é uma área um pouco menor, e uma, uma, um centro maior nessa questão do comportamento humano no trabalho, digamos assim, né? Trabalho, outras esferas da vida, trabalho, lazer, trabalho, família, relação dessas, dessas coisas, dessas esferas da vida, né? trabalho com isso. E essa eu acho que é, talvez, é, talvez nessa trajetória que eu apresentei para vocês aqui, eu tenha concentrado muito nessa representação, né, nessas entidades, etc e tal. Eu fiz essas coisas todas, né? Mas eu sempre trabalhei muito arduamente nas minhas pesquisas, né? Então, eu, eu acho que eu tenho, assim, uma uma produção significativa para os padrões da psicologia, para os padrões das ciências humanas. Né? Eu acho que eu nunca tive, uma, por limites pessoais, uma, uma, uma vocação para internacionalização. Né? Eu tenho esse déficit em termos de internacionalização. Mas eu tenho uma produção bastante ampla, bastante significativa, tenho bons indicadores de produção. Cheguei a ser pesquisador, sou pesquisador humado, CNPq. Né? Isso é uma, uma coisa que indica isso e já fui pesquisador há bastante tempo, né? Então eu tenho essa trajetória acadêmica que eu diria assim, bom, eu só quero fazer isso, minha vida vai ser só isso, né? Que me levou a ser professor titular, fiz concurso ainda nos anos 90, né? Tive toda uma carreira dentro da universidade é, acadêmica, né? Sem me envolver com administração nem com gestão. Por isso que eu sempre digo que esse é meu núcleo, é meu, meu território, né? Assim é, é essa parte mesmo da pesquisa da de lidar com o aluno, de orientar, de fazer trabalho e tal, né? E é lógico que quando a gente faz isso de uma forma consistente, permanente ao longo do tempo, você vai criando redes de parceria, né? Então, eu tenho muitas redes, muitos colegas, interajo com muita gente, né? Então, também isso potencializa a nossa produção, né? Então, eu, como eu transito avaliação, é, psicologia, metodologia, etc., eu também termino escrevendo sobre muitas outras coisas da psicologia que não né, só sobre comportamento organizacional, só sobre comprometimento. Bom, não sei se eu fiz uma síntese razoável, <risos> né? <risos> é isso, é isso, é isso. Mas, mas acho que é isso. É, mais alguma coisa, Virgílio, que você acha que é importante assim da sua trajetória que a gente não comentou que você gostaria de deixar? Não, é. Eu acho que agora eu estou caminhando para o fechamento dessa trajetória, né? Eu tenho consciência de que agora é, eu começa a dar os passos para ir me afastando dessas coisas, né? Assim, eu acho que chega um momento em que é, você tem que é, encontrar outros significados e criar outras trajetórias aí, não sei. Não é uma coisa assim de imediato, né? Mas, mas eu ainda fiz um projeto novo para o CNPq, então tenho mais cinco anos aí de bolsa, 
Então, eu espero que aí, até os próximos cinco anos eu vá é, diminuindo esse ritmo de dedicação à vida <risos> né? profissional, acadêmica, eu espero, né? E passar a conviver mais com os netos, com a família, entendeu? Tendo um pouco mais de tempo para essas coisas que são muito mais, que são muito prazerosas e que vão ocupando espaço muito importante na vida atualmente. Né? Tá bom. Mas, por enquanto, ainda estou aí né? bastante envolvido com muita coisa ao mesmo tempo. Tá bom. Então, professor Virgílio, ah. deixa eu lhe agradecer imensamente pela ah. oportunidade e pela de ouvir a, a sua trajetória e deixar esse registro aí o pessoal que quiser conhecer um pouco mais você, que é um pesquisador importante, não só da nossa pós-graduação, mas da psicologia. Obrigado, Adriana, pela oportunidade também. E, mais uma vez, eu acho que esse seu trabalho é muito importante para o nosso programa. Eu acho que isso abre a perspectiva do, de maior conhecimento daquilo que a gente faz, né do que é que a gente busca contribuir para o avanço da psicologia e, e, e isso é importante né para esse diálogo que a gente tem que ter com, com a sociedade né parabéns aí a vocês ah, obrigado então minha gente vamos chegando ao fim de mais um episódio do, da nossa série da série nossa gente e hoje nós recebemos o professor Antônio Virgílio Bittencourt Bastos pesquisa professor titular e pesquisador do nosso programa de pós-graduação. Foi um prazer tê-los conosco. Até a próxima.